ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಒಂದು ಭಾಗವಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರೇದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಓದಿ ಯಾವ್ದು ಬ್ರದ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿವರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರೂ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇರೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಆರನೇ ದೇಹದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಸಾಂತರ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ದೇವರ ಮಗನ ಚೆಲ್ಲಬೆ ಹಾಕುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅನೇಕ ವಾರ್ತಿ ಆ ಸುರಿಯ ಮಳೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ವಿಷಯನ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಭಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೃಢವಾಗಿ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡೆಯ ತನಕ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು
ಯಾವ್ದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸುಮಾರು ವಿಷಯನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆನ ಇವತ್ತು ಓದಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟ್ ಬಾರಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದ್ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಸಭೆಗೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ದಿರಂತ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಕಳಿಬೇಕಂತ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೊನೆ ಜೀವ ಇರೋರ್ಗು ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾರ ಆ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಪೋಸಲ್ ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಓಟ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಯುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ಬರೆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಷಯನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬಂದು ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಬೇಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಡ ಸಂತರ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಮಳೆ ನೀನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗೀತು ಅದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹಂಗಲ್ಲ ಇಬ್ರಿದವರೇ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಲೋದನಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡದಂತ ಗುಣವನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಿರೋ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಡಿಸ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀವ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾರಿರ್ಬಹುದು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಅದ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾ ಸಿಬ್ಬಿದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೀಬ್ರು ಅದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಉಪಚಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದೇ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ನಿಮ್ ತರ ನಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಬದುಕುವಂತ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತಾಡ್ ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀವು ನಾವು ಕಾಂಟೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಏ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರ್ತೋ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಗೆದರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅದೇ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ತರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಟು ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಉಳಿದಿರೋಂತ ಸಮಯ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುವಾರ್ತ ಸಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸುವಾತ ಸಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಊರುಗಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ 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 ಹೆಂಗ್ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ತಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಸುವಾತ ಸಾರಿ ಬೇಕು ಏನೋ ನಿಮ್ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನೋ ಅವ್ರ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಆಗಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಬಡತನದ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಹಾಗಂತ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಧನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಯ್ತು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸೇವ
ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅವರ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಯಾರವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ದಿವಸ ತಗೊಂಡಾಗ ಓದಿ ಲುಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಓದಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವರು ದೇವಗಳ ಕಾಟದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಸಹ ಇದ್ದರು ಆ ಹೆಂಗಸ್ ಈ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರೆಂದರೆ ಏಳು ದೇವಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ ಮಗ್ದಳ ಮಗ್ದಳದ ಮರಿಯಳು ಮರಿಯಳೆಂಬ ಯೋಧನೆ ಮನೆ ಮಾರ್ತಿಯವನಾದ ಪೂಜನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಹಾನಳು ಸುಸನ್ನಳು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅನೇಕರು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅನೇಕರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಪಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸಹಾಯ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈಗ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ ಬಟ್ ನಮ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಊಟ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಮರಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅದ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಉಪವಾಸ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ನಾನು ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ತನ ಸತ್ತು ಪುನರ್ತನ ಪ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಜನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವದಾಸನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳತ್ರ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ತಂಡೆ ಸಂಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಆತರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದಿರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದಿರ ಎರಡು ಮಾತ್ ಮಾತಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಆತನ ಜೀವನ ರೀತಿ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೂರ್ಣ ಸಭೆಗೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜನ ಹಿಂಬಳಸಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ
ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದ ಉಪಚಾರ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೇವೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ತನಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ದುಡ್ಡ ಅಂತ ನನಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಹಣ ಕೊಡ್ರಿ ಅದ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಉಪಚಾರದಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಸಹೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಉಪಚಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಿವಿಧ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿದ್ದ ವರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಆಲ್ವರ ಏನಂತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದೆಯಾ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದೆಯಾ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಓದಿದ್ರ ಇದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ವಿವಿಧ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಹೊಂದಿದ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಅಲ್ವರ ಹೊಂದಿದ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೇನು ಕೃಪಾ ವರ ಸಿಕ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಮ್ಗಿದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೊಡೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಸೇವೆನ ನೋಡ್ತಾರ ಗಮನಿಸ್ಲಿ ಹ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಗೋದು ವಿಡಿಯೋ ತಗೋದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸೊ ದೇವ್ರ ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅವ್ರು ಪಣಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬ್ರದರ್ನ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಅವ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಿಲೋನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ರು ದೇವರು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೀವಾ ಅದು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ
ಒಬ್ಬನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಬಿರೋದ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಡ ನಾ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಂತ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಿರೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿರೋದ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಿರೋದ್ರ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕೊಡಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಕೊಡಿ ಇದ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ನಮ್ ನಮ್ಗಿಲ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋಣ ಆತರ ಒಂದ್ ಬಾವ್ ಬಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸಹೋದರರು ನಾನ್ ಕೆಲ ಪ್ರಕಾರ ಸಹೋದರಿಗಿಂತ ಸಹೋದರಿಯವರೇ ಮಾಡಿದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇವರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶ್ವಾಸಿದ್ರೆ ಇದೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಬಾಬಿಲ್ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರು ಇದಾರ ಆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಕೊಡೋಂತ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬದುಕಪ್ಪ ನೀವ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡದ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಇದಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲ್ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥೆಗೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಡಂಬರವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ನನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇನು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನಮ್ ಸಹೋದರ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಗೀಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಸ್ವಾರ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇದು ಅಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಇರೋ ಹತ್ರ ಹಣ ತಗೊಂಡಿರೋಣ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೇಳ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋಣ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತದ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನ
ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಜ್ವಲ್ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಷಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಧೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡೆಯ ತನಕ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಬಲಿಯ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗಳದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋದ ಕಡೆ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಂದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೋದು ಸಹೋದರಗಳು ಕೆಲ ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಪಚಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ವಿಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಇರೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನೋ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ವಾ ಆಸಕ್ತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಲವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೀಮತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಪೋಪೋಲಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿನ ಕೊನೆ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಚಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೇಡ ಮಾಡ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಹಾ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಥೋಮೋ ಅನ್ನೋಂತ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ ಆಸೆ ಪಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇವೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾ
ಇಷ್ಟ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ತನ್ನ ಬಳಗೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಎತ್ತಿರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಸುವಾರ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊರತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ವಿಷಯ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರುಮೇನಿಯಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ರುಮೇನಿಯಾದಿಂದ ಆ ಬ್ರದರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಆತರ ಇದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಬೆರೆತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಬಂದಂತ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮನೆ ಅದೇನೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಗೆದ್ರಾಗ್ತಿದ್ರು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಕಾರ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಡೆ ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಅವರ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇವ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ಕುಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರುಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಗೆದ್ರಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೆ ಗೆದ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಡೆನ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಗೆದ್ರಾಗ್ತಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಹೋದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಾರ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್
டோர் ஓப்பன் இல்லையா சரி சரிம்மா இங்கே இரு ஃபோன் பண்ணுமா மம்மிக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு கிளாஸ் முடிச்சிருந்தேன் ஓகே ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಇಬ್ರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ನೀವು ಮಂದಮತಿಯಾಗಿಗಳಾಗಿರದೆ ಯಾರು ಯಾರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅವುಗಳ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹು ದಿವಸಗಳ ದಿವಸಗಳಿಗೂ ದಿವಸಗಳ ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದು ಆ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರೋ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರ್ಬಹುದು ಎತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಇದೆ ನೀರು ಭೂಮಿ ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದೆ ನೀವು ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ವಾಗ್ದನಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅವುಗಳ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹು ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದು ಆ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅನುಸ ಅನುಸರಿಸುವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಂದಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಏನದು ಮಂದಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮೈಗಳಾಗಿರದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ವಾಗ್ದನ ವಾದ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಅಣಿಸುವರಿಸುವರು ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗಳರು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳೇ ಅನ್ನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರೀಕ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಥ್ರೋಸ್ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಲಾಗಿಸ್ ಇಂಡಲೆಂಟ್ ಡೆಲ್ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ದೆ ಇರೋರು ಮಾಡಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋರು ಸೋಂಬೇರಿಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಗಳವರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಂದಮತಿಗಳಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಹೋದರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೊತೆ ದೂರದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಾ ಕಂಡಿಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗಿದಾರೆ ಹಂಗಿದಾರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ರು ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಬ
ವಾಗ್ದನ ಯಾರು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅವುಗಳ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹು ದಿವಸವರೆಗೆ ಕಾದಿದ್ದು ಆ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಾಗ್ದನವನ್ನು ನಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದನ ನಂಬಿದರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆಗಳ ಬಡಿಕಿಲಿರುವಂತ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಈಗ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಂಬಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಂದ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೇನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬಟ್ ಡೇ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಜ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ ಕಾಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಗುಣ ನಾನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯೋನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗ್ದನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಷ್ಟೇ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರಕ್ಕೆ ತರವಾದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಶ್ವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಏನಿರ್ಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ ಏನಂತಾರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದನಗಳನ್ನ ನಂಬದೆ ಹೋದಾಗ ಇಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ನಾಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಫುಲ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಪಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಲುಕ್ ವಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತನ್ನಗು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ರಿ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೈಟ್ ಲೀಡ್ ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಈ ಮಂದ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಸ್ಲಾತ್ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಗಳ ತನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಲೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅದಕ್
ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಇಬ್ರೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬ್ತಿರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಮಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನೀವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ವೇಗ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿ ಅದವರಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಿ ಅದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ರ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಮೇಘದೋಪಾದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ ಸಿಗ್ತಾರ ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಈ ತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಾಳ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ಮೀಟ್ ಆಗ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೋತ ಬಿಡ್ತು ಸಾರ್ ಓಡ್ಕಪ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಆತರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿರುಪತಿರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು ಮೇಚನ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿದೆ ಏನ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ ಈಗ ಅವರು ಸೋಲೋದ್ರಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಹ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾದ್ರು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೆ ಕೆಟ್ಟೋದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಸರಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಗುಣಗಳನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಘೋದಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಟನ್ನು ಓಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಕೆತ್ತುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಿ
ನೀವು ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿರದೆ ಯಾರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅವುಗಳ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹು ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಆದಿದ್ದು ಆ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತಾಲ್ಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ ಹಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಬಿಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮೈಗಳರಾಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಮತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿ ಇದು ಅವರನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಕಾದು ಕಾದಿದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಓಕೆನಾ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಿತವಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೋಣ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಗುಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲ ನಂಬಿ ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದೇವರು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ